In this lecture, we will be looking at 1 Timothy chapter 3 through 6. And in this lecture, we will be looking at leadership. Widows and about rich, the rich. But again, it's important to remember the context of the book. ولكن من المهم جدا دائما ان نتذكر سياق الرساله and how the false teachers have come in and affected these different groups in the church وكيف ان المعلمين الكذبه قد اثروا على الكنيسه okay first timothy chapter 3 verse 1 through 13 is about leadership هي الاولى من 1 ل 13 وهي عباره عن I am not going to go into great details. لم أدخل في تفاصيل. Verse two and twelve. الآية رقم اثنين واتناشر. Talks about a husband of one wife. تتحدث عن الزوج لزوجة واحدة. This has been translated in different ways. وهذه قد ترجمت إلى طرق مختلفة. But I think Paul's main point here is that. The leader is faithful in their marriage. ولكن نقطة بولس الرئيسية هنا تكون أن القا القادة أو القائد هو أمين في علاقته الزوجية. Verse eleven. الآية حداشر. Can be translated as wives or women. يمكن أن تترجم إلى زوجات أو نساء. And many understand this to mean that women can be deacons. ولكن كثير من المفسرين يفسرون هذا الجزء على النساء يمكن أن تكون شمسات. It's important to see that the list about the leadership is about character. من الممكن جدا أن نقول أن هذه القائمة من القادة هي عن الشخصيات. It's not about skills or abilities. فلم تكن عن الإمكانيات والمهارات. So Paul is mostly emphasizing who the person is in their character. ولكن بولس يركز على من هو الشخص في شخصيته. Okay, in chapter five, verses seventeen through twenty-two. من آية سبعة عشر لاتنين وعشرين. Again, this is talking about leadership. بوليس تحدث عن القادة. Paul's main points here are that people are not to say bad things about leaders without evidence or proof. ونقطة بولس الرئيسية هنا بتقول إن لا يمكن للناس أن يشتكوا على القادة بدون دليل. And if there is proof, then it needs to be dealt with. ولو في دليل يبدو أن التعامل معه. And also, Paul is emphasizing that leaders are not to show favoritism. ويؤكد ويؤكد بولس على أن القادة لا يظهر محابة. Because probably the false teachers were doing this. لأنه من المحتمل جدا أن المعلمين الكذبة كانوا يفعلون هذا. You know, there's throughout the centuries there's been a lot of debate about church structure. على مر العصور كان هناك بعض المناقشات والمنازعات عن تكوين الكنيسة. And we have to see that in these lists Paul is not giving a complete list. ونقدر نقول إن بولس لم يعطي قائمة كاملة. Of characteristics, or this is a description of what a leader does. عن عن صفات الشخصيات عن كل اللي بيعملوه القادة. Because cultures and different churches are different in different cultures and in different times in history. لأن هناك بعض في كنائس مختلفة واختلاف شخصيات واختلاف ال. But I think Paul's main points about leaders is that leaders should have godly character. ولكن نقطة بولس الرئيسية عن الصفات أو شخصيات القادة أن يكون عندهم حياة تابعة لله. They are to be responsible and mature. أن يكونوا مسؤولين و في That the it should be a group of leaders who are responsible for each other. When I'm going to, uh, a group of the the leaders are responsible for each other. 
that they're able to teach and live out sound doctrine to teach and, and live and that they're able to deal with problems now we want to look in chapter 5 about the issue of wi widows دلوقتي في الصح الخامس ممكن نبص على الأرامل. And that's in chapter five, verse three through sixteen. وده من الصح في الصح الخامس من عدد ثلاثة لستاشر. Both Jewish and Greek cultures expected families to provide for their widows. في الثقافة اليهودية واليونانية. الاثنين يتوقعوا مساعدة العائلات أنها تساعد الأرامل عائلات عائلاتهم تساعد الأرامل. In the Roman Empire, the female or the woman was always under the control of a male. وفي الحضارة الرومانية. Like her father or husband or her. In Greek Roman. في الحضارة اليونانية الرومانية كانت السيدة تحت دائما تحت سيطرة أو تحكم الرجل. But we see in this church where the church was taking responsibility to provide for the widows. ولكن عندما نشوف في هذه الكنيسة أنها تأخذ مسؤولية أنها تساعد الأرامل. While some of the families were neglecting their responsibility to take care of them. فنجد أن بعض العائلات تجاهل أو تهمل مساعدتهم لهم. And this resulted in some of the younger widows. وده كانت نتيجة أو أو كانت النتيجة أن هناك بعض ال الأرامل صغار السن. Who were becoming lazy. أصبحوا كسالة. They were gossiping. Or saying bad things about other people. They had immoral behavior. And they were even talking about the false doctrines to others. So this became a financial burden on the church. And also these younger widows behavior was threatening the reputation of the church. Okay. So there are three types of widows. So you have the real widows. They are people who have financial need because of their lack of family. They were 60 years of age. And they met the moral requirement. Where they were praying, they were helping in the church and so on. Okay, then you had the widows who did have a family that could should support. Could support them, and those families needed to take that responsibility. And then you have the younger widows. And Paul says they cannot live on church support. They had a lifestyle of idleness and promiscuous lifestyle. فكانت لهم حياة الناس ذا الكسل والحلال. So Paul says they are to remarry. وكان يجب أن يتزوج مرة أخرى. There's a lot of verses in chapter six that are talking about the rich or wealth. هناك الكثير من الآيات في الأصحاح السادس كلام عن الأغنياء والسراء. Paul in chapter six is using a contrast. في بولس في الأصحاح السادس يستخدم التعارض. A true gospel versus false gospel. بين الإنجيل الحقيقي في مقابل ال الإنجيل المزيف. The false teacher versus true teachers. 
في المعلمين الحقيقيين مقابل المعلمين الكذبة. False motives of money versus right motives of money. الدوافع الخاطئة أو المزيفة لل للفلوس في مقابل الدوافع الحقيقية. I think the reason that Paul was doing this. وأعتقد أن السبب في أن بولس يفعل هذا. Is because the false teachers, because of their greed, had been using their teachings as a way to get rich. بسبب استخدام المعلمين الكذبة وطمعهم في الحصول على الفلوس أو المادة اللي يصبحوا أغنياء. So Paul talks about godliness here, and that the false teacher, their form of godliness, is wrong versus the. True godliness. وهنا تحدث بولس عن الناس الذي يظهرهم أنهم تابعين لله وفي مقابل التبعية الحقيقية لله. And that the false teachers are taking advantage of the the readers of this book. وهنا يأخذون المعلمين الكذبة ال ال الميزة بالنسبة لقراء هذه الرسالة. And leading some of them away from the faith. وأخذوا بعضهم بعيدا عن الإيمان. So Paul shows that the false teachers had the wrong motives in their teaching. علشان كده بولس كان بيشوف إن المعلمين الكذبة عندهم على الدوافع الخاطئة في تعليمهم. Because of their greed and desire for money. بسبب طمعهم ورغبتهم في الحصول على المال. And so Paul describes the false teachers in verses four and five. وقد وصفهم بولس في وقد وصف بولس المعلمين الكذبة في الآية رقم خمسة أربعة وخمسة. And he talks about how the wrong motive to get rich, like these false teachers. هو كان يتحدث عن الدافع الخاطئ دافع الحصول على ال ليصبحوا أغنياء. Which can lead people into temptation. And lead them into total destruction, even spiritually, meaning that they leave the faith. مما يدعو الناس أو مما يقود الناس للت للتجربة والتأدي لدمار كامل حتى دمار الروحي. And Paul shows that the correct view of godliness isn't about how much you own, but a focus on God and the eternal perspective. وأنا بوليس يؤكد أن النظرة الصحيحة للتقوى ليس بمقدار ما يملكه الشخص. لكن بمقدار تركيزه على الله واهتمامه بالأبدية. And in verses seventeen and eighteen of this chapter. وفي الآية السبعة سبعة عشر وآية ثمانية عشر في هذا الأصحاح. Paul shows the correct motive of money. بولس يوضح الدافع الصحيح للمال. That the rich need to focus on God. بأن الأغنياء يجب أن يركزوا على الله. And that which has eternal value, like helping others, being generous, and trusting in God. This is the end of this lecture.